హలో ఎవ్రీవన్ ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ని మెజర్ చేయడానికి ఎకనామిస్ట్లు అందరూ చాలా ఇయర్స్ ప్రయత్నించాక ఒక మెజర్ని ఫార్ములేట్ చేశారు దీన్నే హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అంటే హెచ్డిఐ అని అంటారు అని చూసాం ఈ హెచ్డిఐకి త్రీ డైమెన్షన్స్ ఉంటాయని కూడా చూసాం అవే స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ఈ త్రీ డైమెన్షన్స్ని మెజర్ చేయడానికి ఇండికేటర్స్ని యూజ్ చేస్తారు వీటి గురించి మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకుందాం ఈ ఇండికేటర్స్కి మినిమం వాల్యూ అండ్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఉంటుంది వీటిని బేస్ చేసుకునే ప్రతి దేశం యొక్క ఇండికేటర్ వాల్యూని జీరో టు వన్ మధ్యలో ఉండేటట్లు నార్మలైజ్ చేస్తారు అంటే ప్రతి కంట్రీకి ఇండికేటర్ వాల్యూ అనేది మినిమం జీరో ఆర్ మ్యాక్సిమం వన్ అయి ఉంటుంది దీన్ని మనం బల్గేరియా ఎగ్జాంపుల్తో తెలుసుకుందాం సపోజ్ బల్గేరియాలో స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇండికేటర్ యొక్క ఇండెక్స్ వాల్యూ జీరో పాయింట్ సెవెన్ అనుకుందాం హెల్త్ ఇండికేటర్ యొక్క ఇండెక్స్ వాల్యూ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ అలానే ఎడ్యుకేషన్ ఇండికేటర్కు ఉన్న ఇండెక్స్ వాల్యూ జీరో పాయింట్ నైన్ అని అనుకుందాం ఈ వాల్యూ ఎలా వస్తుందో కూడా కొద్దిసేపట్లో చూద్దాం ప్రజెంట్ హెచ్డిఐ క్యాలిక్యులేషన్ని ఒక బర్డ్ సైడ్ వ్యూతో చూస్తున్నాం ఇక్కడ ఈ త్రీ వాల్యూస్ యొక్క జియోమెట్రిక్ వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఆ జియోమెట్రిక్ మీన్నే హెచ్డిఐ అని అంటారు జామెట్రిక్ మీన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఒక సింపుల్ ఫార్ములా ఉంది ఫస్ట్ ఈ త్రీ వాల్యూస్ని మల్టిప్లై చేసి ఆ వచ్చిన వాల్యూ యొక్క క్యూబ్ రూట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అలా క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత వచ్చే వాల్యూ జీరో పాయింట్ సెవెన్ నైన్ ఫైవ్ అయింది సో బల్గేరియా యొక్క హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ వాల్యూ జీరో పాయింట్ సెవెన్ నైన్ ఫైవ్ వెయిట్ ఈ టాపిక్ ఇంకా అయిపోలేదు మనం ప్రతి డైమెన్షన్ యొక్క ఇండికేటర్ గురించి చూడాలి అలానే ఈ ఇండికేటర్స్ యొక్క మినిమం అండ్ మ్యాక్సిమం వాల్యూస్ గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి బికాజ్ ఇక్కడ చూస్తున్న జీరో అండ్ వన్ వాల్యూస్ ప్రతి ఇండికేటర్కి ఉండే నామినల్ వాల్యూస్ యాక్చువల్గా మ్యాక్సిమం అండ్ మినిమం వాల్యూస్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి మనం ఇప్పుడు వీటన్నిటిని డీటెయిల్డ్గా చూద్దాం ఇక్కడ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ యొక్క ఇండికేటర్ జిఎన్పి పర్ క్యాపిటా ఇది కూడా పర్చేసింగ్ పవర్ ప్యారిటీ మెథడ్ని బట్టి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఈ వాల్యూ డాలర్స్లో ఉంటుంది అందుకే ఇక్కడ మినిమం వాల్యూగా హండ్రెడ్ డాలర్స్ అండ్ మ్యాక్సిమం వాల్యూగా సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ డాలర్స్ అని సెట్ చేశారు అంటే దీని అర్థం ఏ కంట్రీ యొక్క జిఎన్పి పర్ క్యాపిటా ఇన్ పిపిపి అనేది హండ్రెడ్ డాలర్స్ కన్నా తక్కువ ఉంటే దాని వాల్యూ జీరో అవుతుంది అలానే ఏదైనా కంట్రీ యొక్క జిఎన్పి పర్ క్యాపిటా ఇన్ పిపిపి వాల్యూ అనేది సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ డాలర్స్ కానీ లేదా దానికన్నా ఎక్కువగానే ఉంటే దాని వాల్యూ వన్ అవుతుంది అలానే ఏ కంట్రీకైనా ఈ జిఎన్పి పర్ క్యాపిటా థౌజండ్ నుంచి సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ డాలర్స్ మధ్యలో కానీ ఉంటే దాని వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అండ్ అఫ్ కోర్స్ అది జీరోకి వన్కి మధ్యలోనే ఉంటుంది కదా ఇక్కడ గోల్డ్ పోస్ట్ వాల్యూస్ జీరో అండ్ వన్ బికాజ్ ఏ కంట్రీకైనా ఇండికేటర్ వాల్యూ అనేది జీరోకి తక్కువ ఉండదు అండ్ వన్కి ఎక్కువ ఉండదు ఇప్పుడు మనం హెల్త్ రిలేటెడ్ ఇండికేటర్ గురించి చూద్దాం అదే లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఇన్ ఇయర్స్ ఈ ఇండికేటర్కి మినిమం వాల్యూ వచ్చేసి ట్వంటీ ఇయర్స్ అండ్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఎయిటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ హెచ్డిఐ యొక్క నెక్స్ట్ డైమెన్షన్ ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ డైమెన్షన్ కోసం టూ ఇండికేటర్స్ని యూజ్ చేస్తాం అవే ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూలింగ్ మీన్ ఇయర్ ఆఫ్ స్కూలింగ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూలింగ్ యొక్క మినిమం వాల్యూ జీరో మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఎయిటీన్ అలానే మీన్ ఇయర్ ఆఫ్ స్కూలింగ్ యొక్క మినిమం వాల్యూ జీరో అండ్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ ఇప్పుడు ఈ ఇండికేటర్స్ యొక్క మీనింగ్ గురించి తెలుసుకుందాం జిఎన్పి పర్ క్యాపిటా ఇన్ పిపిపి డాలర్స్ని మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం సో రిమైనింగ్ ఇండికేటర్స్ మీద ఫోకస్ చేద్దాం లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఇన్ ఇయర్స్తో స్టార్ట్ చేద్దాం ఒకవేళ ఈరోజు ఒక పిల్లవాడు దేశంలో అయినా పుడితే ఆ దేశంలోని మోర్టాలిటీ రేట్ ప్రకారం తను ఎన్ని సంవత్సరాలు బతకలడు అని చెప్పేదే లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ రేట్ దీని వాల్యూ ఇయర్స్లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇండికేటర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూలింగ్ ఇక్కడ మనం ఒక దేశంలో ప్రజెంట్ ఉన్న కండిషన్స్ని బేస్ చేసుకొని ఒక పిల్లవాడికి ఎన్ని ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ దొరుకుతుంది అని చూస్తాం నెక్స్ట్ ఇండికేటర్ మీన్ ఇయర్ ఆఫ్ స్కూలింగ్ దీని ప్రకారం ఒక పర్టికులర్ కంట్రీలో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కన్నా ఎక్కువ వయసు ఉన్న వాళ్ళకి ఎన్ని ఇయర్స్ ఎడ్యుకేషన్ దొరికింది అనేది చూస్తాం అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు వాళ్ళు ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ని పొందారు అనేది చూస్తాం వీటన్నింటి గురించి ఇంకా డీటెయిల్డ్గా తెలుసుకోవడానికి మనం ఇండియా యొక్క యాక్చువల్ వాల్యూస్ని చూద్దాం ఫస్ట్ హెల్త్ డేటా నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం మన దేశంలో ఉన్న లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ టూ ఇయర్స్ ఒకవేళ మ
దీని తర్వాత ఇండియా యొక్క కేసులో ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూలింగ్ ని కనుక చూస్తే దాని వాల్యూ లెవెన్ పాయింట్ నైన్ ఇయర్స్ అవుతుంది మెయిన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూలింగ్ వాల్యూ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ అవుతుంది ఇక్కడ కూడా మనం సేమ్ ఫార్ములా బేస్ మీద వాల్యూస్ ని క్యాల్కులేట్ చేసాం ఇక్కడ ఫార్ములాని యూజ్ చేశాక వచ్చిన ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూలింగ్ వాల్యూ ఫర్ సపోజ్ ఎక్స్ అనుకుందాం అలానే మెయిన్ ఇయర్ ఆఫ్ స్కూలింగ్ యొక్క వాల్యూ వై అనుకుందాం కానీ మనకి ఎడ్యుకేషన్కి ఒక్క ఇండెక్స్ వాల్యూనే కావాలి సో మనం ఈ టూ వాల్యూస్ యొక్క యావరేజ్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అంటే ఎడ్యుకేషన్ యొక్క ఇండెక్స్ వాల్యూ కోసం ఎక్స్ ప్లస్ వై బై టూని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం బేసిక్గా మనం ఇక్కడ ఈ టూ వాల్యూస్ యొక్క అర్థమేటిక్ మీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం మన దేశంలో జిఎన్పి పర్ క్యాపిట ఇన్ పిపిపి వాల్యూ సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ డాలర్స్ దీనికి కూడా మనం ఇండెక్స్ వాల్యూని క్యాల్కులేట్ చేయాలి కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం యూజ్ చేసిన ఫార్ములా స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ క్యాల్కులేషన్లో యూజ్ అవ్వదు సో మనం ఈ ఫార్ములాలో ఉండే అన్ని వాల్యూస్కి లాగర్దమిక్ వాల్యూస్ని క్యాల్కులేట్ చేస్తాం అంటే లాగ్ సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ మైనస్ లాగ్ హండ్రెడ్ బై లాగ్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ మైనస్ లాగ్ హండ్రెడ్ ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేశాక వచ్చిన వాల్యూనే స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్కి ఇండెక్స్ వాల్యూ అవుతుంది లాస్ట్కి ఈ త్రీ వాల్యూస్కి జామెట్రిక్ మీన్ని క్యాల్కులేట్ చేశాక వచ్చిన వాల్యూనే హెచ్డిఐ అవుతుంది జామెట్రిక్ మీన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో మనం ఆల్రెడీ ఈ వీడియోలో చూసినాం సో కరెంట్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఇండియా యొక్క హెచ్డిఐ వాల్యూ జీరో పాయింట్ సిక్స్ డబల్ త్రీ మనం ఒకవేళ యుఎన్డిపి పబ్లిష్ చేసిన రిపోర్ట్ని చూస్తే అక్కడ హెచ్డిఐ వాల్యూ బేస్ మీద ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాలని ఫోర్ గ్రూప్స్లోకి డివైడ్ చేశారు మన హెచ్డిఐ వాల్యూ ప్రకారం మనం మీడియం హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ కంట్రీస్ లిస్ట్లోకి వస్తాం అలానే యుఎన్డిపి యొక్క లేటెస్ట్ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఇండియా యొక్క హెచ్డిఐ ర్యాంక్ వన్ థర్టీ టూ అవుట్ ఆఫ్ టోటల్ వన్ నైంటీ వన్ కంట్రీస్ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మన దేశం హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ విషయంలో ఎంత వెనుకబడి ఉందో చూడొచ్చు ఓకే ఈ టాపిక్ మీద మీకు క్లారిటీ వచ్చింది అనుకుంటున్నాను అలాగే ఇండియన్ ఎకానమీని డీటెయిల్గా కవర్ చేయడానికి బుక్స్ తెలుగు ప్లేలిస్ట్ ఫాలో అవ్వండి అండ్ థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ సపోర్టింగ్ బుక్స్ తావా